大家好啊，今天呢，想跟大家分享一个观察啊，来自于 Sentiment Trader 的一个分享。这里面呢，告诉我们，当下美股市场中对冲的持仓量来到历史最大。我对这个数据呢有一些疑问，我们呢找一些其他数据对它进行相互的一个验证。那么市场走在这个位置上，其实是来到了一个十字路口，可涨可跌。那么对于我们来说，我们该如何进行操作，如何进行应对呢？我会把我今天的交易计划分享给大家。那么，如果您喜欢我们这种啊不马后炮、不吹牛啊务实的做一些交易计划的小众频道，那请您呢摁一下你的大拇哥，给我点赞、分享、转发。希望我们的分享能让更多的朋友看到并且受益。好，那么我的这个分享呢，都有来自出处，然后出处呢，这个是来自于 Sentiment Trader， 那么他呢给出了一个是 Institutional Traders Night Speculative Option Premium， 也就是说现在的啊，这个我不知道他这个数据是怎么算的，因为如果是算 Put 的总量，是所有的 Put 吗？还是所有的 Call 呢？我不是特别清楚。那么他又跟 GEX 不是一个特别一样的。它是所有的 premium， 把所有的数字加在一起。那么其实我本来理解的是一个 GEX， 啊，也就是一个啊，这个 OI 啊 ，put 的 OI 乘以 put 的这个价格减去 call 的 OI 乘以 call 的价格的这么一个计算。但是呢，它这个价值非常低。那么出现这么低的情况下，这是历史最低了。那么出现历史最低的情况下，我们会面对什么样的情况？它的这个统计，我认为不具统计学效应，是因为这样的数字是从来没有过的啊！而且你如果光统计的话，大家看，就这个最近十几年就三次啊，一次是你二零零八年的崩最后一崩的之前，还有呢就是二零一六年的啊两次下跌之后的一个回调，还有就是现在。那么我们知道，我们把任何问题可以简单化来这个处理，处理。我们之前啊分享过一数据啊，那么这个数据应该变化不大，是什么呢？就是市场上对冲基金，也就是对冲基金的空头仓位也是来到历史最大，就意味着市场上大量的有一个空头的仓位。那么我把这个我来自 c o r n e r Unicorn 的这个可以来查这个 GEX， 我会把我用的啊这几个网站的网页一会都贴到下面做链接，大家可以看。那一个呢是这个。呃，我们看到的这个叫什么 ？Squeeze Me， 这里面呢，它有时间啊，这里有 GEX。那么这个 GEX 并不是历史最低啊，并不是历史最低。呃，那么我们知道啊，这个 GEX 低啊，不代表一定要涨，但是代表着非常难跌啊，这是一个非常重要的现象。还有一点，我在另外的网站 q u a r t e r i c o n 大家有兴趣可以来。那么这上呢，我 QQQ 啊，两年的时间，那么它现在 percentage 是百分之零点八。那么 SPY 两年的时间的话 ，percentile 是 11% 啊，那么都在一个相对的一个什么呢？都在啊，两年的时间不是是百分那都在一个相对的一个低位啊，都在相对一个低位。那么如果 GEX 在一个相对的低位的话，往往大家可以看到，如果低于啊低于这个中间的这个数，我们可以看这个一个这是一个相对的低点吗？看这个天啊，是不是1 6月16是个低点？那往上往上推，那么这个低点是什么？这是一个4月18 4月14是个低点，但是你没法 guarantee 后面的涨幅是多大，啊，你没法确定它的涨幅是多大。我们再看这些，啊、有些时候就是非常重要的低点了、啊。那么有些低点之后还会再下来，比如说这个地方还会再下来，那么这也是一个低点，这个低点。好，那么这是我们看到 GEX， 那么通过这个，我们首先得出第一个。重要的结论，这个重要结论是什么呢？就是空头持仓量非常大的情况下，我们在此刻不应过度看空或者持有大量空仓。这是第一个结论。空头持仓量非常大的情况下，随时随地准备排空。但是，你是否意味着这里要全力做多？我们一会儿再来分析。好，那我们再来看一下今天的市场情绪指标，来自这个 W3 Data 网站，我也会贴出它的这个网址。那么整个的话，我们可以看到市场上大部分仍然是以这个 neutral 或者 fear 
为主啊。那么这些 bullish， 大家看也是资金的流入。那么在这样的一个情况下，市场上整体情绪和深度是偏弱的。那么意味着。意味着啊，匹敌带来，或者说我们整个的这个下降周期来到相对的一个底部，我们可以看到市场深度这张图，啊，市场深度这张图的话，今天这个数值啊有了一定的反弹，也是来到一个相对的一个低点，啊，而且这个低点是因为公共事业非常高，那么对于其他来说，整体上还是一个比较什么呢？比较弱的这么一个区域。但是我要跟大家说的是，但是啊，虽然但是的但是，就是因为在市场上最弱的这个环境下，往往大跌的时候呢，会有非常强劲的下跌，也就是发生在这种底部的这种动画的一个情情况下、啊、那么我们就得出了第二个结论：市场上空头力量非常多的情况下，并不能直接断定这里就是绝对的低点。看似两个矛啊，两个观点是否有矛盾呢？我也不认为是这样。那我们再来看到今天具体的一个走势。好，我们先来看什么呢？我们先来看一下日线的走势。那么日线上的走势，我们来看标普啊，标普日线上的走势，这里面出现了，咱们今天出现了一个阳线啊，阳线。那我们说4160的这个啊多空线破了以后，那么出现了这样的一个下跌。的这么一个情况啊，那么道指跟它的和纳斯达克他们走势是今天是啊差不多的，那么我们要对小级别的指数进行一个拆解，好，那么跟着我一起来对小级别的指数拆解一下，小级别的指数，这里来到五分钟，我们看一下五分钟图，好，五分钟这波下跌已经走了。多长时间呢？啊，不到一个月，三四周了。那么五分钟的时候，我们看这个五分钟的图啊，啊，五分钟的图，哎，我这稍微有点大。这五分钟，这里面我们形成了连续形成了咱们说的动能动量的均衡中枢区。那么这里有一个小圆弧，这里有个悬浮底，那形成了一个标准的什么呢？标准的一个牛套，标准牛套。这个地方形成牛套，直接下来了以后，这是一个线段式的一个下跌，你不用懂它的定义是什么。但是这里又形成新的震荡区，那么这就是形成了三个盘整区，也就是中枢。那么拉起来之后，没有形成确认反转，为什么？因为拉起来以后的一个低点形成新低了。那么在这个过程中，这个中枢区形成了一个。一二三四五六七八，下面九的话，形成了对这块的一个扩展区，啊，这是一块扩展区。那么我们如何来判断这个扩展区呢？我知道很多朋友啊，特别喜欢关注宏观的信息，宏观的信息很重要，但它不是我们交易的一个依据啊。每天盯着美联储谁讲话，那每天都有宏观数据、宏观信息，那你到底还做还不做了呢？所以呢，我们要这么想。那么这个位置上，大家看，我们如果是牛眼看牛的话，那这一波结结束之后，这里其实是在形成了一个什么呢？形成了一个 W 底的这么一个结构啊。这里如果是牛眼的话，形成 W 底的结构。那么我们对于 W 底的操作，就要在这里画出一条啊，画出这样的一条颈线，画出这样的一条颈线。那么我们就是以 W 底。作为我们反转的一个基石，那么这里其实也是有已经有一个小结构了，而且它这个这里涨幅满足了，所以呢，今天这是一个小的结构，小的一个底部结构，也是个小 W 底，不标准，它也是小 W 底，它完成了以后，那么拉上来之后，我们先看看首要看什么呢？ 4 0 1 5啊到20的或者10吧到20的这么一个区间，它是否能在这里形成盘整？注意。这个位置上，如果直接打到这儿就往下出，反而容易形成一个假突破，因为它中间缺少停顿啊。我们希望能在这个位置上形成一个停顿之后再上。那么这是我们牛眼的这么一个判断。那么我们换成熊眼，熊眼判断的话也是这样。大家看，这是一个盘整区中枢，这是一个中枢，这是形成第三个，而且形成了对它的一个扩展。
，而且这个位置上，它在这个地方形成了更大的一个扩张。那么这个底部一旦完成形，这里突破不了的话，它就一定会出现一个新的低点啊，一定会出现一个新的低点。为什么？因为如果它要是强的话，它应该从这里就冒出去了啊。没有冒出去的话，那么这里空头等于说就是一个什么呢？就是被打掉了，就是被打掉了。被打掉了以后，那么我们这个位置上，它就很有可能要形成一个低点。那么这就是我们多和空的一个。啊，这么一个判断。那么我们的交易计划是什么？我们交易计划是这里。交易计划是，如果是多头守住这个颈线，对它进行一个观察，这是非常重要的一个线。我们这里也是重要的一个线， 3 9 4 0那么它在这里形对它形成一个观察，如果突破就可以做多。这是我们一个多头的。还有就是我们要看个股整体的走势。啊，个股整体上都走得非常好，都做出反转，那我们就做多。那么如果这个地方上不去，直接下来了，形成了一个什么呢？形成更大规模的一个震荡。那么我们可以在这个仍然在这个低点，就是嗯做短线。那么如果它长线的话，我们要等它彻底跌破，把整个这个走势走完啊，整个这个走势走完。所以这就是我们多空的一个计划。那么这两个计划，我相信大家如果仔细听，有耐心听的话。其实是非常可执行性非常强的计划。那么多，我们就要等它这个地方一个转强的形态出来之后，我们去做。那么空，我们就要等它什么呢？整个空的趋势走完，我们可以在这做多。哎，结果大家发现了一个问题，两个计划都是以做多为主。那为什么我不选择一个做空的计划呢？是因为我们刚才分析的市场上的空头部位太多，它其实是潜在的多头的子弹。比如说，当市场上来到非常极限的位置，看空和压住做空的人特别多的时候，这个时候做空非常小心，因为你很有可能空在了一个地板上，加上整体的现在美股的估值不是特别贵的情况下，一定一旦有一些啊价值投资者或者机构进场，就会再加上游资迅速的转化从空变多，他们去 cover 这个空仓。大量那就变成了谁先跑的空压空，或者说多下跌的时候叫多压多，多头跑路，大家拼命跑，疯狂跌，比谁先跑的一个游戏。那么空头下逃命的时候，挤空也是一个谁先跑的游戏，那就变成这样的一个游戏。那我们作为散户，很容易就是最后一个跑的，没有必要，没有必要。在一个下跌接近完成的地方，我们两个交易全部在等合理的区间去进行买入。啊，那么很多朋友说了，那不是买在最低点啊。嗯、呃，一个成熟的交易者永远不会追求买在最低点，因为知道这是不科学也不可能的。啊，就算你买到了，也是运气好。为什么？因为它不可持续。因为你买在最低点，你不知道它是不是趋势反转了呀？它涨一点，你马上就想跑。为什么？因为你怕后面还有更低。所以我跟大家说的是，这个就是我们短期内的一个计划。那么我们再来换一个系统来看，我的这个 TOS 系统上。今天给出的这里有一个买入信号，但是呢，这个信号呢，它就是不是完全匹配的，什么意思？就是一个买一定有卖，不是？它一般来说，有的时候买错了，它就是后面还得出买。那这这两个你看都错了，只有这个才是对的，对吧？那这个卖出对了，那这个买入呢也不一定对，那只有这个买入是对的，然后再加强买入，这是卖空，然后买入这是错的，这是对的。那么我就不知道这个地方是不是对，那我呢，在这儿呢，首先不能太看空啊。那么这是一个，那么我们再来看看板块方面。今天其实是有一个主线啊，这个主线是什么呢？今天我们的主线是看到了啊，这个五天内，我们看到了这个今天太阳能板块极其强盛啊。那我们来看看太阳能板块的这个走势，走势什么呢？非常的强劲啊，非常的强劲。而且我认为这个板块它有些股票非常厉害。那么大家看，这里是一个向上。买点卖点下来之后再上上，右手买点，这是横盘，这是上来。大家注意，我的系统这里面不是马后炮系统啊，不不是马后炮系统，不是马后炮系统什么？比如说我弄一个 zig 在啊，我弄一个 zig 在，我可以把时间调的稍微大点，比如说八十九。那么你这样的话呢，我可以看到，大家看到，这就是可以换到这个这样的话，你就可以一个啊非常准确的可以表达出市场上多空，这也没有问题了，这没有问题，就非常准确的表达出这市场的多空。但是问题是，它形成的点，它会经常动啊，或者说隔段时间它就变了，那么它无法当下给出一个
知道。而我自而我做的这个系统都是只是当下有，不会有发生变化的啊。那就多说一句。那么我们如果打开这样的波段，大家看，这是一波下，这是一波上，这是一波下，那这这是一波上，一直走到这里。那么我们可以看到这个。T A N 其实今天形成了一个很好的买点，这里形成了下上下，大家看这里是一个结构中或者叫中枢，好吧？那么喷上去之后，这是有一个法案，这里一个缓慢的下跌，形成了标准的第三类买点。那么今天这个低点只要能守住的话，那么 T A N 整个这个太阳能板块是非常强的。那么后面的话，我们看到，比如说它的领涨的股，像 E N P H， 这就是这个板块的龙头了。那么今天形成了一个突破，那么这里面还有些 S G D 什么我忘了啊，这些还有 Run 也是对吧？这也是，但是你看跟 E N P H 比就是差非常多，这就是一个非常差的。不要就是说不要以为说这个就更好，因为它趴在地上，那它一定是差的才在这儿。我觉得直接做这个 E T F 也是很好的一个选择。那么这样的话呢，我觉得今天的这个超买还是很厉害的，因为 M A C D 收口还没有完全收开。所以意味着这个地方应该要有一个横盘。那如果它喷出去的话，我也无所谓。我这里就是不会太过于纠结啊，因为毕竟这不是一个主流板块。那么我们再看到，说我一直比较看多的，啊，比较看多的什么呢？就是这个 x v i x v i 的话，那么这里是标准的一个底部了。那么看这个地方确认这底部，那么这上来之后 x v i 在这个里面形成了，你看这是一个，这是一个上下上，然后这是上下上。那么这个地方连续的形成了一个向上的这么一个走势。那么我们看这里上去了之后下来，这上去，然后这里下来，这上去，这下来，对吧？那你可以把我把这个这个东西，你比如说稍微改一下，这是别人写的，那我改成21好了。那么你可以看到就是更多一点，或者我改成13那么就更多一点。你看一下，这是上下上下上，对吧？那么，那么我们呢？那么一上下上下上出来以后。那么这个位置上上下上下上，那么这是一二三四五段完成，那么这一段下上，那么再完成下的话，我们认为说这个位置上这是一个缓慢的一个回调，这里呢下上下的话，如果在这里形成第一次的一个盘整，啊，也就是中枢这么一下形成这样的一个，它在这里，比如说可以再涨上去再跌下来一点，然后最后形成一个盘整向上的话，那么 XPI 整体上是一个强于大盘的这么一个板块啊，强于大盘板块。那我们再看 IBB。没有 SBI 强，没有 SBI 强。那么今天中概走的也是出现这么一个反弹，其实在这里做一个支撑啊，标准这里做一个支撑。那么我们看小盘今天是反弹的比较厉害，小盘反弹比较厉害。小盘是比，你说今天这个走势并不差，是因为什么？小盘、大盘都走的还是比较好的啊，都走的还是比较好的。那么就是能源板块下跌，其实是帮助他们，帮助他们。好，那么我们再来看一下啊，我们再来看有没有一些其他的。啊，强势的一些呃个股或者是板块呢？那我们看到 XBI， 我们刚才说了，还有 XLU 啊 ，XLU、XLY， 那么这就是相当于是保守板块了。保守板块在短期内是比较强。我希望看到 XLU 不要那么强啊，不要那么强。就这个地方下来之后，这里是形成了一个 A、B、C、D， 这是一二三四五的往上往上攻。我希望在这个位置上它不要这么强，而是走的相对弱一点。为什么？因为走的相对弱一点的话，那么我就说。资金可以从保守板块出来，现在至少没有看到进攻型非常强的板块啊，在这个市场上啊呼风唤雨，说明市场的情绪还没有完全被点燃起来啊。那我们来看一下这个个股上有比较强的股个股，我们来看啊。那么除了这个板太阳能板块，基本上是独霸半边天啊啊。那么我们这两天跟大家分享的啊，就是我自己也在做的，就是露露露露 lemon， 今天我设了 alert， 今天是。完成了，就是什么呢？今天的话 l u l u 这里是形成了一个突破。我今天早上起来，其实说到这个，就是我在这里设了一个 alert。那么啊，这里形成突破了以后，大家看，就是啊，一个财报非常好，而且好到了让人觉得，我觉得 l u l u 财报它告诉我们的一个点，我就跟大家说一个点就明白了。l u l u 它不是一个零售，它是更多的是一个时尚品牌。那大家一想，这个它概念就不一样了。也就是说，它那个小背心小瑜伽裤，对吧？或者说小 T 恤这些东西，不是一个平常你说当衣服穿的一个品牌了。它是一种时尚的引领者。所以今天的话 l u l u 这个走势是非常强的，这是非常强的。那么这是我可以看到，还有就是我们交易计划呢，特别简单。如果要是啊，市场上
，我们看多的话，你就可以找到这种强势部，而且我的止损非常近，就可以在这里就可以了，三百二十五块钱就可以在这进行一个止损，就是不是三百二，是三百哎三百三十五块，三百三十五块这里就可以只做一个止损，所以这是一个啊非常强势的一个股票，然后我再看啊。呃，然后再搜这个，包括 DQ 啊、星巴克，那我们可以看看，比如说，你看到这个星巴克，也是星巴克，这也是一个什么，也是一个下跌，一二三四走过，但是它整体上那个趋势是比较弱的，啊，整体上那个趋势是偏弱的，不知道有没有消息，还没有做功课做到这么细。那么国内的这个 A 股的话，现在也也是，大家看这个 DQ。DQ 是一个呃，兼具半导体和这个新能源的这么一个这么一个股票。那么你在用这个的时候，大家注意，这里是在做一个横盘区，它在这里出现了一个什么呢？出现了一个，这里出现了一个盘整区，这里一定要小心啊！不是小心，要注意，因为这是在均线上做盘整，这是一个主力级啊，收集仓位的一个可能，所以这个地方你要关注，关注什么呢？这里的哦，我这里设一个二套，这个位置上突破。那么我就会在这里进行一个进行一个 alert 买入，那么这是我的一个判断。那么再往上翻，嗯，那主要今天看看这个盘盘面上啊，就是太阳能。所以说我希望如果明天走强，它会给我更多的其他强势板块的这么一个信息。如果明天走弱的话呢，那我们仍然是看这些大科技。啊，包括我的这个老爷车，或者说是 Watch List 上这股票，我们看到今天呢，啊，先不说苹果了，苹果今天的话，大家自己去评判它的这个呃产品怎么样。其实我觉得还可以，中规中矩吧，中规中矩。那我现在列出的这个，包括我我买了这个亚马逊这里补的缺口，其实亚马逊也非常强啊，非常好的机会。那谷歌这个地方我是看一个新低，但是呢，现在没有什么特别好的买点。那么包括微软啊什么，我每天也都会关注它啊，每天都会关注它。那么。那么我现在呢，就看到的是，啊，我比如说我高盛，高盛这个位置紫色带的一个支撑就是在这儿，啊，那后那看它能不能上去啊，不能的话，那也是我长期投资仓位的一部分。所以就是这就是一些老爷车，或者说我认为比较不错的这个啊股票。那么现在呢，我也每天会盯着它。那今天呢，呃，我的这个视频的分享是一口气录下来的。那么如果有错误或者说说的不对的地方呢，请大家去这个纠正。我们这个整个的分析部分就结束了。那么后面的话，我给大家看一下有没有啊新闻。这个新闻是哪呢？新闻是这儿，就是第一个新闻呢，就是美联储这个在《华尔街日报》上，哎，这个就告诉你了，加息 0.75 不用说了，板上钉钉，没有什么百分之二十不是，就是啪啊，板上钉钉。这《华尔街日报》是这个啊喉舌嘛啊喉舌。然后呢，其他的地方呢，我看到就是说新能源这地方，然后呢还有就是。讲到了 iPhone 的这么一个分析啊，除此之外的话呢，也没有看到特别多，包括甚至就是能源一方面的一些信息了。那么今天呢，这个读报呢，就是没有太多想跟大家特别深聊的、比较放松的这些部分。那我们今天主要就是一个计划分享的部分。那么如果大家喜欢我的视频，请您给我啊点赞、分享、转发啊，对我们这个分享也挣不了几个钱，那个六千多人挣不了几六千多粉丝挣不了几个钱的这么一个小频道呢，也是一个非常好的支持吧，为我们坚持继续做下去。然后我们看到新的内容，再给大家继续做。我们下次再见，拜拜。